本节目由阿米洛机械键盘赞助播出，键盘艺术家阿米洛。有什么需要我做的，告诉我，我一定做好。记得帮我报仇。好的，没问题。告诉我他的名字。在我的 Tap Tap 好友列表里，密码是特阿普特阿普七四八五六七。全宇宙的华人玩家，各位好，我是聂俊。虽说啊，我是聂俊，但真正的聂俊出差了，只留下了文案。所以呢，我们找了一个声音和聂俊非常像的人来录音，也就是现在说话的我啦。你们能听得出区别吗？听不出啊，就给我们投币点赞一键三连，好吧？毕竟我要模仿他的口音啊，是很麻烦的。这期我们填个前不久的坑，聊聊 Maxix 这个团队，以及顺带点一下我最喜欢的游戏类型——模拟经营。最近有一个单词很火 ，Metaverse， 中文翻译元宇宙。五一假期期间，我会水一期视频啊，不是会用聊天的方式说说我对这个单词的想法。简单来说，就是用数字技术创作一个虚拟的世界。这概念对游戏玩家之外的人啊，可能很新鲜，但对玩家来说，那可是老掉牙的啦。毕竟游戏开发者们可从来没有停止过这样的尝试。PS 3还想模拟全宇宙呢，不是？九多良木剑哈才是元宇宙概念的创。创始者，来各位，把守护一副的微笑打在公屏上。哎，为什么是一副，不是两部剑呢？啊，这不重要。要说用游戏创造了另一个世界，这次就不得不提《模拟之王》威尔莱特和他的模拟专业户公司 Maxix。啊，注意，他还不只是创造一个世界啊，毕竟创造是可以天猫行空的。威尔莱特是在模拟世界，也就是造一个和现实一模一样的世界，这可比凭空创造要难多了呀。毕竟架空的世界，不用去解释，呃，白狼为什么战斗力这么强，这些鸡毛蒜皮的事，反正就是能打的对手嗷嗷叫。而现实世界，任何事情都有无限分型的原因。威尔莱特就在几十年前那技术立下，就模拟世界的野心，心态狂的都有点羊癫疯了。这得亏他没有成功，要成功了，我们现在还指不定是不是在模拟世界中呢。嗯，等等，说不定他成功了呢。一九八七年，苏联还没解体，威尔莱特创立了 Maxis 公司。次年推出了第一款游戏《模拟城市》，不是便利店，不是西餐厅，也不是养女儿，而是一来就是一座城市，野心够大的。当年《模拟城市》初代，整个游戏大小才两 M。两 M 现在要是放视频，那奥字都被读完，它就结束了。但是就这两 M 的游戏，玩家却能在里面规划住宅区、商业区、工业区、红灯区，能建设马路、铁路、水运、空运等等系统，能布局警察局、消防局、学校各种基建。总之，就是现在模拟城市类的所有玩法，当时就已经确定下来了，几十年来基本没有改变。而且画面在当时来说，得算得上是啊以假乱真了吧？当时啊真的是轰动。全世界，它虽然不是史上最早的经营模拟游戏，呃，史上最早的现在普遍认为是一九八三年的《石油大亨》，但真正让大众玩家知道并接受这个类型的，还是初代的《模拟城市》。当时可是玩得我如痴如醉的，呃，不对，当时我才两岁。随着《模拟城市》的成功，这家伙就开始控制不住了啊！第二款游戏直接干上了星球，《模拟地球》。在超级任天堂 SFC 上登陆，好家伙，这步调够快的啊！不过说是这样，但这货其实就是模拟城市的地形编辑器啊，加一些新功能改出来的。整体玩法就是通过铺不同的地形块来达到调节地球大气层等环境，进而让生物繁衍生存的一套玩法。但由于过于空洞啊，也没有模拟城市有深度，这个编辑器改的游戏并没有引起太大反响。基本上算是在蹭 SFC 的热度吧，但这个敷衍的作品却开启了威尔奇怪的新兴趣。他不满足于模拟这些大环境了，他更想模拟更底层的东西——生命。因此，他的下一款游戏是模拟蚂蚁。
啊，从地球一下子缩小到蚂蚁，老哥是真能折腾啊！不过蚂蚁族群毕竟就是一个缩小的社会，模拟起来还真有玩点。我后来还玩了这个游戏，异常的带感啊！玩家需要控制自己族群的蚂蚁，寻找食物、搬运食物、规划搬运的路线。要用收集到的资源合理安排生产，工蚁和丙蚁都要平衡，同时还要跟其他阵营的蚂蚁对抗、争夺战争，颇有一点 RTS 的感觉。不过因为题材原因啊，当时也不是很火、啊，现在也没有同类游戏了。但其实观察蚂蚁是非常有趣的事情，只不过这样的游戏，呃，现在的画面进步可能反而不是好事情吧。但模拟蚂蚁并没有熄灭威尔模拟生命的野望，在这之后，威尔真的推出了模拟生命。这种定主题的脑洞，放在现在啊，绝对是神人啊，或者神经病。模拟生命看上去很像模拟地球，但实际玩法完全不同。它从生命的几个维度、啊、数量。环境、食物、生存空间等等来模拟，并且非常注重不同生物之间的食物链关系。玩家的目的就是让这个星球有越来越多的物种存活下来。老实说啊，这个游戏我后来玩了很久，硬是没玩懂啊。倒不是我搞不懂系统啊，而是没有把游戏里的行为和现实生命演化相结合。模拟游戏嘛，就是要用现实的经验和逻辑去判断，但可能碍于技术力，游戏基本无法还原现实生命链那复杂的关系，也没有控制一群蚂蚁去打砸抢那么直观啊。所以，不管是市场销量，还是玩家反馈，还是用现在的眼光回过去剖析，它都不能算是一款好玩的游戏。所以，从地球到蚂蚁到生命，连续三款游戏都没有获得呃很好的回报，威尔意识到了。地球和生病啊，这种极其复杂的系统，以当时的技术力是很难通过几个简单的逻辑就抓住精髓的。所以对地球和生病的执念也终于放下了，从此不再开发那么大尺度、系统庞杂的主题。但这个疯狂的发念却一直没有熄灭，一直在等待时机合适。是的，各位应该也想到了啊，从模拟地球到模拟生命这些不成熟的想法，最后成型的就是2008年的包子。相隔十六年，威尔终于完成了当初的设想。而《包子》这游戏虽然距今也有十三年时间啊，但除了画面和动作等细枝末节，《包子》的系统和玩法放到至今依然前卫。现在火热的元宇宙所必须具备的几个条件，当年的《包子》基本都符合了。我们前几期讲《包子》的视频，推荐没看过的都可以去了解一下这款游戏。所以我才说，那些从不玩游戏，现在却关注元宇宙概念的人，都是大惊小怪。包子这游戏要是放在现在，绝对吓死他们。怎么样 ，E A 是不是突然发现血亏了几十个亿呢？而我认为，正是因为包子满足了威尔从早期就诞生的最大的愿望。包子之后，他的创作欲望明显就低了很多。之后的游戏都没有直接参与，包子就是他个人最后一个作品。甚至从名字上都能看得出啊 m e s s a g e 从创立公司以来，每一款游戏都有模拟啊，英文 sim 这个单词。无一例外，直到包子才打破这个习惯，也很有包子啊，就是一个终结的意味。虽然解散狂魔 EA 也有各种小动作啊，但威尔莱特本身创作欲望的消沉，或许也是导致 EA 解散 m e s s a g e 的一大诱因吧。那直到现在，威尔莱特都没有什么消息。感觉好像视频就要尾声了，但我一看进度条，哇塞，还有这么长时间，看来还得水一些字啊。让我们回到正常的时间线来，威尔自模拟生命之后啊，务实了很多，之后开发的都是模拟农场、模拟岛屿、模拟大楼、模拟小镇、模拟公园这些接地气也可控的小范围。有些我玩过啊，有些我听都没听过，并且大多都不是威尔直接参与开发的，因为威尔潜心开发的是公司成名作的续集《模拟城市二千》，名字很有意思啊，不是。二直接就两千，中间一千九百九十八个续作啊，就直接跳过。不过也很好理解啊，模拟城市每一代都会预测未来五到十年后城市的样子。第二代开发时间是一九九二年，发售时间一九九四年，但却是以即将来到的两千年，公历纪年以来第二个千禧年为蓝本去设想的，所以命名直接就用到了两千。其实到接近两千年那会儿，也有好多游戏用两千来命名。
比如一九九九年发售的全新的篮球游戏，直接就叫 NBA 二 K。但模拟城市二千好像是最早这么干的。如果说初代模拟城市的画面还像是工程示意图，那二千就真的很有城市的感觉了。首先从俯视角变成了四十五度角，画面立马立体鲜活了起来。更多的颜色、更密集的像素，也能更好的绘画每一个建筑物。这个画面即便放到现在，顶多称为复古，但并不会无法接受，甚至还莫名的很有现在像素艺术的美感啊！系统框架和初代变化不大，但更加丰富自由，也因为视角倾斜了，有了高度的概念，有了山丘和桥梁等高度差，马路也从四个方向升级为八个方向，从此城市不再横平竖直，可以更多变化。当然，由于格子还是横平竖直的，建筑物也都是坐北朝南的。为了节省空间，大部分玩家还是把城市建成一格一格的。但包括我在内的许多玩家都很讨厌横平竖直的城市，觉得这样非常无聊，非常难看啊！啊，没办法，这个问题一直是城市模拟类游戏的通病，直到2011年 Focus Home 的 Cities XL 才算解决。说回模拟城市二千呢，这一代最有意思的新系统就是报纸系统，玩家可以通过报纸的报道得知市民们对城市治理的反馈。侧面报道，而不是直接数值提醒的方式，既符合现实，又特别有代入感。这个系统也演变成了后续作品的新闻流，以及都市天际线里那吵死人的小鸟微博。虽然说这样更符合网络时代啊，但我总觉得没有报纸报道啊来的有仪式感。不过，虽然模拟城市二千进步了很多，但当时的硬件和技术仍然有限。而我哈也没赶上玩这款游戏，所以真正让系列被大众所知，也让系列开阔出新的高度，也是我的入坑作啊，得是《模拟城市三千》。看到这个封面，爷青回啊不，爷童回了。三千的画面用现在的话来说，那真叫进入了次世代啊。现在看来也毫不逊色，放大后每一个建筑物都细节满满。更重要的是，音乐终于不再限制在 MIDI 音色，因此音乐音效都非常的洗脑。特别是铺设马路时那施工的噪音啊，异常带感。而融合了爵士、蓝调、新世纪、沙发音乐等风格的 BGM， 更是至今都百听不厌。城市模拟类游戏的音乐很独特啊，因为没有其他类型游戏的跌宕起伏，也不用讲述故事，它只是一种状态，忙碌又充满活力的状态。但这种音乐非常适合工作和生活的时候听，更适合在咖啡厅里播放，很有城市人又忙碌又憧憬的心态啊。可惜至今都没有听过哪个咖啡厅放城市模拟游戏的音乐。如果我以后能开个咖啡厅，一定会这么干，哈哈，甚至播放模拟城市的游戏画面。一定很有感觉，不知道各位会不会想来呢？之后 ，Maxis 还推出了《模拟城市四》，以及不带序号，但实际是第五代的《模拟城市》。第四代我认为是最巅峰的一代，在第三代的基础上更加成熟，画面更有质感，城市建设手法更多变，也支持了更多 Mode。而第五代呢，则是我最失望的一代，简直模拟小区啊！或许也跟威尔没有直接参与有关系啊。但这一期不是专聊模拟城市的，特别光三河四代就有太多东西可以聊了，以后再单开一个坑聊这个系列。现在就先快进到后面，就像之前说的，在模拟城市这几代中间 ，Maxis 还推出了乱七八糟的各种游戏，但都算是小型的实验性质游戏，大多威尔也没有直接参与开发。但除了模拟城市之外，啊，在包子之前，这时候的威尔又有了另一个野心，既然模拟生命啊暂时还做不到。那我模拟生活总可以吧？而之前开发了一大串带实验性质的模拟游戏，什么模拟健康啊、模拟小镇啊、模拟高尔夫啊，都能串联起来，取其中的一些系统，组成一个以小镇为背景、以人为单位的模拟生活游戏。因此，两千年史上首个 DLC 狂魔诞生。模拟人生，从此一大堆女玩家涌进了游戏圈，开始在电脑上过家家。当然，男生同样发现啊，自己也很喜欢过家家。过家家主题直到现在都很火热。模拟人生最厉害的不是模拟啊，而是高度自由的创造系统，人物自由创造，性格自由创造，就连房子的建造模式也异常强大，甚至可以做装修设计模拟了。除了过家家爱好者，多少建筑师、设计师也热衷于在里面打造心目中的房子。特别到了第四代啊，直接成了很多建筑师的设计工具啊。虽然没有 3D 软件那么自由真实，但胜在方便快捷啊。
，搜索 Sims Build 能看到很多令人超向往的房子设计。当然，更多人喜欢的。还是在游戏里面体验你现实完全不同的人生，比如从小立志成为宇航员啊，但实际不可能做到的我，在模拟城市一里第一个完成的目标就是成为宇航员。这些人生不像 RPG 奇幻背景离自己那么遥远，而是就来自现实，来自自己的身边，但却错过的人生。有人在里面走了当初没选择的另一条路，有人尝试了一次父母的职业生涯，有人提前感受了未来要面临的困难。也有人在里面不断换职业，反正没有现实的压力，以弥补自己面对生活不敢转职的遗憾。在很长一段时间里，《模拟人生》系列都是 EA 最大的摇钱树。除了它本身优秀好玩之外，更重要的是这个系列是最接近电子游戏《圆梦》这个宗旨的。因为每一个人的生活都有一点遗憾，每一个人的心里都有一个如果。这个系列啊，依然不是这一期能聊完的。模拟人生啊，也同样值得单开一期以示尊重，啊，填一个坑，开两个坑，这还有完没完啊？而模拟人生之后的大动作啊，就是包子了，又回到了视频的上半段。而再然后，二零一五年三月四日 ，Maxis 就被 EA 解散了。其实 Maxis 被解散啊，我并不怪 EA， 原因就如上述，我感觉到威尔没有创作欲了。相比其他团队 ，EA 给到 Maxis 的支持已经很大了。Maxis 的三大招牌，城市。人生包子也给 E A 贡献了很多收入，特别是模拟人生。虽说从第四代开始有所下滑，但依然是很重要的摇钱树 ，E A 不至于随便放弃。毕竟连 N B A Life 系列都还没放弃，对吧？模拟人生续作未来一定会有，只不过啊不是 Maxis 开发的了。因为回顾威尔的创作过程，能感受到他开发这些模拟游戏，更多是出自自己对这些事物的好奇，想弄懂这里面运转的逻辑。当初开发初代模拟城市，就是想搞懂城市运行的理论模型的同时，尝试给城市提出更好的建设方案。游戏对他来说，只是学习和做研究的工具。也的确啊，一直有很多城市规划局的人，热衷于在模拟城市里尝试各种规划。而对我们这些普通玩家来说，在玩到模拟城市。是三千之前，我并不知道自己原来会喜欢模拟经营这类游戏，更没想过我会对建设一个城市那么感兴趣。但玩了三千后啊，我才明白，自己每天生活的，甚至有点厌烦的城市，原来从宏观角度来看是那么的有趣，那么的有生命力。原来一切的运转都环环相扣。原来一个城市不是死物，而是有脉搏、有心跳的活体。这个游戏改变了我看待世界的方式，而模拟人生则圆了很多人的梦。它就像平行宇宙的传送门，让我们看到不同宇宙的自己。包子则将我们带到了另一个世界的起点，让我们感受到生命的力量。所以我特别热爱模拟城市，热爱 Maxis， 敬佩威尔莱特。他的模拟游戏和别人的不一样，不是为了经营某个东西而已，而更像是为了获得另一种思想，开阔另一个眼界。因此，在我眼里，他的模拟游戏。并不是冷冰冰的经营，而是比有剧情的游戏蕴含了更大的情感。就像我觉得 Daft Punk 的电音不只是躁动和摇摆，而是可能比其他类型的音乐暗藏着更激流的情绪。可惜 Maxis 没了，威尔莱特没消息了 ，Daft Punk 也解散了。或许这些就是大师吧，当他们感觉不到激情时，就会停下。剩下的就由后人去尝试续写吧。那这期的两个坑啊，我接了啊，以后好好的和大家聊聊模拟人生，更要聊聊我最热爱的模拟城市。但我相信 Maxis 不是终点。二零一五年皮社发行 c r u s a l o r d e r 开发的《都市天际线》，不也很意外的突然出现吗？成为了至今最好的城市模拟游戏。说不定以后我也会忍不住开发城市模拟的游戏呢，对吧？哈哈。所以带着对 Maxis 的怀念，看向未来。g a m e k e r 运动在，我是聂俊。机械键盘阿米诺，上小学妈妈叫我用，上中学我自己用，上大学我天天用，噼里啪啦，我从小到用到大。阿米诺机械键盘每天都用，噼里啪啦，键盘手感好。阿米诺机械键盘，人工自检更好。买键盘认准阿米诺。机械键盘阿米洛，每把键盘手工检查，在阿米洛用机械轴体，不易磨损，不易打油，不易沾汗液。我是聂俊，我从小用到大。机械键盘阿米洛。